ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്നാണ് നമ്മുടെ നെന്മാറ വല്ലങ്ങി വേലസ് ഒരുപാട് നടത്തെ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ഒരുപാട് നടത്തെ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ നെന്മാറ വേലയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തിടം പേറ്റുന്നതും ഒരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ അറിയിക്കുന്നത് നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും അവക അതെല്ലാം അവഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി നമുക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന വരെ നമുക്ക് നെല്ലിക്കുളങ്ങര ദേവിയുടെ ചെറിയൊരു ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ആണ് ദിതിയും അതിഥിയും കശ്യപ രാജാവിൻ്റെ രണ്ട് പത്നിമാരായിരുന്നു രാജാവിന് ദിതിയിൽ ജനിച്ചവർ ദൈത്യരെന്നും അതിഥിയിൽ ജനിച്ചവർ ദേവരെന്നും അറിയപ്പെട്ടു ദാരികൻ എന്ന ദുഷ്ടത്തരങ്ങളുടെ മൂർത്തിയുടെ ജനനം ദൈത്യകുലത്തിലായിരുന്നു ദേവന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കലായിരുന്നു ദാരികൻ്റെ പ്രധാന ജോലി സഹിയട്ട ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുള്ള അഭയം തേടി ദുഷ്ടനെ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ള നിയോഗം ദേവിക്കായിരുന്നു അതിനായി പരമശിവൻ്റെ തൃക്കണ്ണിൽ നിന്നും ദേവി പിറവിയെടുത്തു ഒരു പുരുഷനും ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആകാശഭൂമികളിൽ വെച്ച് രാത്രിയോ പകലോ രക്തം ഭൂമിയിൽ പതിക്കാതെ തന്നെ നിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയരുതെന്ന വരപ്രസാദവുമായി നിന്ന ദാരികാസുരൻ്റെ നിഗ്രഹ നിയോഗവുമായാണ് ദേവിയുടെ പിറവി കൈലാസനാഥൻ്റെ അഭീഷ്ട പ്രകാരം വേദാളം വാഹനമാക്കി ഭൂതഗണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയുമായി ചെല്ലുന്ന ദേവി ത്രിസന്ധ്യ നേരത്തെ തൻ്റെ ത്രിത്തുടമേൽ വെച്ച് ഒരിറ്റു ചോര ഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തതെ ദാരികനെ നിഗ്രഹിച്ചു തുടർന്ന് പിതാവിൻ്റെ ആജ്ഞ മാനിച്ചു മാനവ പരിപാലനത്തിനായി ദേവി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഞങ്ങളിപ്പം വല്ലങ്ങി ദേശത്തിൻ്റെ തിടം പേറ്റുന്ന ആ ഒരു അമ്പലത്തിന് മുമ്പിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ തിടമ്പിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ആദ്യം കാണാം
ഇതേ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണിമത്തൻ ദിവസം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാവും ഈ തിരക്കോട്ടോ തിരക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ചൂടും വക വയ്ക്കാതെ എത്രയോ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആലോ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ വികാരം ഈ ഒരു ആളുകളുടെ ആഘോഷം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെയിലും വക വയ്ക്കാതെ ഈ ഓരോ നെന്മാർ ദേശത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിൻ്റെയും ആളുകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്ിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വല്ലങ്ങിയുടെ പടക്കത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പടക്കങ്ങളെല്ലാം കുഴിയിലല്ല മുളവടി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പടക്കങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ താഴെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് പടക്കത്തിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം എന്തായാലും വൈകുന്നേരം ഗംഭീരമാകുന്നു എന്ന് വലിയ ആ ഒരു യാതൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ ഉച്ചയായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനും വെരിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് കൂട്ടിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൂട്ടിൻ്റെ മാത്രമല്ല പടക്കങ്ങളും അവസാനം വന്ന് കൂട്ടുപൂട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരു രക്ഷയിലോട്ടോ ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഈ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അതായത് നെന്മാർക്കാരുടെ മാത്രമല്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെന്നുമല്ല കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഇന്നത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെവി ആയി തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കുറവ് ഒരു വരുത്തിയില്ല കുഴിയില്ലാത്തതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ആ ഒരു വിടവ് നികത്തവ വേണ്ടി തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിലത്തെ വീടുകൾ കാവശ്ശേരി പൂരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരം വെടിക്കെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വെടിക്കെട്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പം നെന്മാറ വല്ലങ്ങി വേലയുടെ വേല ഏകദേശം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് വെടിക്കെട്ടാണ് അപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം വൈകുന്നേരം വെടിക്കെട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും എത്തിക്കുക മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സുൽത്താൻ ബേറ്റ് സിംഗൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മ